Salve ragazzi, benvenuti. Oggi vi voglio presentare un prodotto che fa parte di una categoria eh, essenziale per noi musicisti, ma che fin viene fin troppo sottovalutata. Allora, parliamoci chiaro. Abbiamo la tendenza, in quanto musicisti, appunto, a essere soggetti alla cosiddetta gas, la sindrome di acquisto compulsivo di strumentazione. E per questo ci ritroviamo poi casa piena di bassi, eh, pedali ultra fighi, eh, poi spendiamo un sacco per gli amplificatori da 1000 mW e andiamo a mettere il tutto e non spendiamo niente e non badiamo per niente a quello che è um, un fattore fondamentale per il nostro suono e cioè l'alimentatore cioè anch'io come voi credo, eh, credo un po' tutti utilizzo alimentatori stabilizzati ok? anche perché è impossibile portarsi dietro un alimentatore per ogni singolo pedalino diventa veramente ingestibile la faccenda quindi ci affidiamo ai, agli alimentatori stabilizzati e spesso quando esco con uno o due pedali mi porto dietro soltanto il one spot che è comodissimo ma quando esco con l'intera pedaliera eh, mi affido a un alimentatore stabilizzato che insomma classici che troviamo in vendita, ok, i più famosi, e che appunto viene venduto come, viene dichiarato stabilizzato, isolato e quindi si spera nel, nel meno peggio, diciamo. Allora, quindi sono rimasto un po' stranito quando la Nemphasis mi ha proposto questo, l'Octopus. Mm, sono rimasto un po' stranito perché ho detto, mm, cioè, mi veniva presentato come un alimentatore di categoria superiore ok quantifichiamo quant'è questo superiore sarà sicuramente fatto bene o ottima componentistica ma quanto mai sarà superiore al mio alimentatore e per fare questo ho fatto una prova al volo tra il mio e questo non c'è trucco non c'è inganno ci tengo a dirlo cioè quello che sentite è esattamente quello che ho registrato il risultato mi ha lasciato abbastanza a bocca aperta e cioè con una pedaliera che impiega diversi pedali ho sentito un netto miglioramento del suono e un, una riduzione quasi totale o perlomeno impercettibile di quello che è il ground loop cioè i rumori di fondo soprattutto attaccando il, il fuzz c'è da dire che il test che ho fatto l'ho fatto utilizzando lui ci tenevo a utilizzare proprio lui, che è il mio vecchione, il mio Fender Jazz del 66, che ha i pick up un po' microfonici. Quindi praticamente quando attacco il Big Muff scattano dei fischi e dei rumori di fondo infiniti e più ti avvicini all'ampli, peggio è. Quindi io l'ho voluto fare proprio così, vicinissimo all'ampli e senza pietà con questo bassetto. E lascio a voi sentire il risultato. A dopo. avrete sicuramente potuto notare eh, c'è stato un netto miglioramento per quanto riguarda il problema del noise infatti l'octopus nasce proprio da questa necessità cioè quella di disporre di un alimentatore che sia robusto solido affidabile e che ci fornisca tutta la tensione di cui abbiamo bisogno ma 
che questa non vada a discapito de, della qualità, e cioè di non avere ronzi e ground loop. L'alimentatore, infatti, presenta 9 uscite tutte isolate. Sulle prime due, tra l'altro, troviamo due uscite a cui è possibile attaccare quindi due differenti pedali. È chiaro che in questo caso l'isolamento non vale per ogni singola uscita poiché tra questi due pedali si potrebbero creare dei ground loop quindi è il caso di stare attenti a collegare due pedali che magari non creano disturbi tra di loro poi due uscite che vanno dai 7 ai 9,6 volts e due uscite che vanno dai 9 ai 12 in più una che va da 18 ai 24 io personalmente non ho pedali che vanno da 18 a 24 volts, però so che alcuni pedali per chitarra funzionano con questo range, quindi magari fa anche comodo averlo. E molto utile ho trovato quella da 12 in quanto usando dei multi effetti ehm, che vanno appunto a 12, ero sempre costretto a portarmi dietro il proprio alimentatore e cosa anche infatti con l'alimentatore vecchio che ha comunque un'uscita a 12, ma il multi effetto mi generava un casino infinito, mentre con questo zero, silenzio totale. Quindi sono rimasto piacevolmente, piacevolmente felice di questa scelta. Quindi ringrazio la Nemphasis di avermi mandato l'Octopus per provarlo e gli chiedo scusa perché ero veramente un po' scettico su questa cosa qui, mi sono dovuto ricredere e ora non posso che essere felice di, di portarmi a giro l'Octopus. Non vi fate spaventare dalle dimensioni, è vero, sì, sembra abbastanza grande e ingombrante, ma può tranquillamente stare o sotto una pedaliera classica d'alluminio, tipo le pedal train, oppure può stare sopra e portare addirittura sopra di lui tre pedali, ok? Tipo... anche quattro secondo come, ok? Quindi possiamo andare a risparmiare delle dimensioni, qua, de, dello spazio quella. Sempre grande ma non è così pesante, stiamo parlando di un chilo, un chilo e mezzo, e nonostante l'alimentatore toroidale. E niente, godetevi i video ragazzi. Ciao, alla prossima!